Chào mừng bạn đến với loạt bài hướng dẫn bài tập Java căn bản ở trong cái nội dung này chúng ta sẽ chuyển một số tự nhiên ở hệ 10 thành một cái số ở hệ B bất kỳ và giả sử là cái giá trị hệ của chúng ta là nó từ à, 2 đến 32 Ok Đấy thì uh, chuyển đổi số thì rất đơn giản thôi chúng ta chỉ cần chuyển nguyên cái giá trị đó cho cái cơ số Ok Nếu như nó là hệ 16 thì chúng ta phải chuyển đổi các giá trị từ 10 đến 15 thì chuyển nó từ A đến F còn các trường hợp khác thì chúng ta lấy cái, cái giá trị dư đó và sau khi quá trình chia thì chúng ta sẽ cộng dồn vào một cái string ok sau khi mà chia hết rồi cái, cái giá trị số n mà chia hết thì chúng ta sẽ tiến hành trả về cái string kết quả và chúng ta in ngược cái kết quả lại thì chúng ta sẽ được cái, cái, cái giá trị mà chúng ta cần tìm giả sử như trong quá trình mà chúng ta thực hiện ấy, thì chúng ta đã giả sử là có một cái hoàn thành rồi và khi chạy chương trình thì nó sẽ cho chúng ta giả sử mình sẽ nhập vào cái giá trị là 100 giá trị mình chuyển sang hệ 2 thì giá trị 100 thì nó là cái giá trị như này thế bây giờ mình giả sử là mình chuyển một cái số là đó ví dụ số 15 sang hệ 16 thì cái giá trị ra nhận được chính là giá cái số hay là cái chữ F đây ok và để làm được cái bài như thế này thì nó cực kỳ là đơn giản thôi chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện và mình sẽ xóa hết tất cả những cái cái này đi ok đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với cái phương thức mà chúng ta bỏ nốt cái này đi tí nữa import học cái phương thức uh, psvm cái này là nhập ok ở đây uh, state boy nhập thì chúng ta có một cái giá trị n một giá trị b ok chúng ta có một cái object của scanner sc của to new scanner đây là system chấm in ở bên ngoài này thì chúng ta sẽ căn cứ chip cộng với y ngắn enter rồi not tab đó là nhập vào n b hai chấm N và B là cái giá trị ở hệ 10 và B là cơ số Ok RN thì bỏ đi Chúng ta sẽ uh, N bằng SC chấm Next in T Rồi Bây giờ B bằng SC chấm Next in T Nhập xong rồi thì chúng ta sẽ tiến hành Và đó là tạo được cái FT tab Trình SGA Bằng Chuyển cái giá trị ok từ uh, số mua hệ 10 sang hệ B và sau đó thì chúng ta sẽ LOT tab đó là uh, giá trị cái này là cộng thêm cái giá trị N uh, cách ra chuyển từ hệ 10 sang hệ cái này là cộng với B cộng thêm với cái dấu ok thế này thì là chúng ta sẽ xuất đây là str ok ở đây thì chúng ta có thể viết à, bên ở dưới tùy đây này bắt đầu bắt đầu đến với cái cái à, chuyển đây thì chuyển chuyển okay số n b đây thì chúng ta sẽ có một cái string tên là str gắn ban đầu khởi tạo giá trị của nó là bằng nháy nháy sau đó xuống dưới cùng sau khi thao tác thì chúng ta sẽ return cái str này và ở đây thao tác những cái gì thao tác như sau À, chúng ta có một cái giá trị khởi tạo bằng 0 Chúng ta sử dụng vòng quay Trong khi n còn lớn hơn 0 Thì chúng ta làm cái gì Ở trong này thì chúng ta sẽ lấy giá trị à, x bằng n chia dư cho b Sau đó n giảm đi b lần Ok Chúng ta kiểm tra nếu cái giá trị của b à, bằng 16 16 phải 10 Ok, thì kiểm tra nếu cái giá trị x cùng với 10 thì str được cộng bằng cái giá trị là a. 
trường hợp còn lại thì có mấy trường hợp để mình copy lại ok 11 12 13 14 15 chiều cuối cùng thì mình về 10 1 thì cộng với giá trị đây là B đây là C B B đây là F cái này là X cái này bây giờ chúng ta sẽ lấy nó là nhỏ hơn 10 và không lớn hơn bằng X ok giá trị này là giá trị 11 nói 12 tiếp theo là 13 tiếp theo nữa là 14 ok dưới cùng là 15 rồi xong cái nếu bằng 16 được lại thì sao thì SPR cũng cộng bằng giá trị X tức là chúng ta đã thao tác xong Ok, bây giờ chúng ta sẽ xuất thông tin Đây tích uh, voi Đó là xuất Xuất thì sẽ có một cái string str Chúng ta sẽ Co Giá trị uh, thằng y này Bắt đầu từ 0 y nhỏ hơn giá trị của str Chấm Len Y cộng cộng Rồi, chúng này chúng ta sẽ rot tab ra nhập À, cái giá trị ở đây đó là str chấm a ất giá trị y tức là y từ à đâu str chấm len trừ đi y trừ đi một về tại sao lại trừ đi một bởi vì cái chỉ số của bảng hay là chỉ số của string thì nó bắt đầu từ không cho nên là độ dài như này trừ đi một thì nó mới chính xác là cái vị trí của cái, cái phần tử cuối cùng ok nhưng mà chúng ta in ngược lại thì trong này ln thì bỏ ln đi sau đó thì lot tab xong bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chạy cái chương trình để xem là cái kết quả chúng ta nhận được nó như thế nào và nó có chính xác hay không giả sử mình nhập vào số 10 chuyển sang hệ 2 thì cái giá trị chính xác của nó là 1010 ok chuyển sang hệ 2 là như vậy Bây giờ mình sẽ sửa lại một chút chỗ này cho nó đẹp Đây, bỏ lần nữa đi Nhập lại cái giá trị khác Giả sử là mình sẽ nhập vào cái giá trị Đó là 16 Để sang hệ 16 đi Nó là 10 Ok Tiếp theo chúng ta nhập vào một cái số Bất kỳ Ví dụ như là Vân vân Chúng ta chuyển nó sang hệ 16 Đây Đây là cái kết quả của chúng ta Ok và như vậy thì các bạn có thể nhập cái giá trị à, của cái hệ số và à, cơ số tùy ý. nó Cơ số thì cứ mặc định là lớn hơn hoặc bằng 2 đi. Và chương trình của mình đến đây là kết thúc rồi. À, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các nội dung tiếp theo.